Arrancamos con mil voces a la vez. Recordemos que el expresidente Mauricio Macri volvió a la eh, esfera política, por decirlo de algún modo, relanzando el nuevo PRO, que de nuevo no tiene mucho, más allá de que Patricia Burrich quedó a un lado y Horacio Rodríguez Larreta también. Los referentes que eh, estuvieron en el escenario con Mauricio Macri han sido la gran mayoría eh, funcionarios durante la gestión del de, eh, macrismo. Otros son legisladores, diputados y eh, también intendentes y gobernadores. Sí, hay un intento de hacer eh, foco en la renovación del partido con figuras como eh, Soledad Martínez, que es la intendente de Vicente López, y también Martín Yesa, que fue dos veces de Pinamar y hoy es diputado eh, del PRO. En ese discurso, uno de los temas centrales fue las críticas al entorno de Javier Milei, que sin nombre y apellido hizo en eh, el acto en la boca de eh, relanzamiento del partido. Después ya en las entrevistas que estuvo dando posteriormente, puso nombre y apellido, lo de Santiago Caputo principalmente, eh, también menciona a Karina Milei, donde eh, la menciona a Karina Milei, dice que no tuvo tanto trato, pero sí con Caputo y que todo lo que se habló no se pudo llevar a cabo. También eh, algunos dicen que él pensaba nombrarlo con nombre y apellido y después de lo que hizo Caputo, eh, que lo notaron un poco exagerado a eh, lo que venía criticando, después finalmente termina diciendo que sembró la semilla para que se puedan hacer los cambios, la transformación. Habló positivamente Caputo con Manu Jove en eh, TN, en TN.com, eh, lo hizo de manera gráfica. No fue una entrevista, claramente dijo lo que quería decir y hacer llegar lo que quería hacer llegar para eh, que Mauricio Macri lo eh, pueda eh, conocer eh, lo que dicen también algunos es que él intentó llamarlo y que nunca recibió una respuesta de parte de Mauricio Macri y que hubo un pedido de Javier Milei de parte de eh, Macri de Che, andá y llamalo porque eh, la picó bastante en la reunión que tuvimos ese lunes de cuatro horas. Bueno, después de lo que dijo Caputo, después de lo que dijo Macri, eh, siguió sumando críticas porque siguió dando entrevistas. En este caso eh, habló en Radio Mitre y eh, lo hacía de la siguiente manera. Yo tuve una, una, un diálogo intenso con Santiago Caputo durante los primeros meses del gobierno, donde se planificaron varias cosas y ninguna se cumplió. Y eso es lo que hablé con el presidente el viernes pasado. En línea a reforzar el gobierno, reforzar el presidente, porque todos queremos que al presidente le vaya bien, ¿no? Se planificaron varias cosas y ninguna se cumplió, como si fuese parte del gobierno. Lo que dicen que en enero le decía a Caputo, lo que pasa que si no parece que es tu segundo tiempo, Mauricio. Y este no es el segundo tiempo, es el tiempo de mi ley. Bueno... Después de ahí no quedó para nada bien la relación entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, que vamos a ver cómo continúa. Sigue subiendo la confrontación Mauricio Macri y en una entrevista que eh, le da a Majul ayer por la noche dice lo siguiente. A ver, para, para, que no... para ver si se entiende. Sí. La intención de ayudar, o sea... ¿Y si ellos no quieren que los ayuden? Bueno, es lo que de hecho he dicho, ¿no? O sea, lamentablemente, las cosas que hemos podido hacer ha sido a pesar del entorno de él. Porque primero Pose... ¿Quién es el entorno? Pose. Pose y ahora Santiago. Santiago siempre estaba. Pero se supone que era Pose la traba para que podamos ayudar. Y ahora quedó delegado todo en Santiago y eh, en Santiago pasó exactamente lo mismo. Pero el otro el día hizo un Santiago, comentario. O, es una, ¿O Santiago es un paragolpe o, es, o expresa mi ley? Yo digo por qué. No sé, Porque cuando, altura, cuando eh, vos, vos eras decís. presidente, todo el mundo decía Marcos Peña, Marcos Peña. Y yo decía, con todo respeto, mm. para mí Marcos Peña hace lo que le pide Macri. Eh, eh, en Sin todo duda. caso, Santiago Cap... No lo estoy defendiendo. Eh, bueno, pero Santiago Javier, tiene un modelo no que, que... Javier tiene un modelo que eh, delega... Bien, eh, mm. Majul le quería decir, che, capaz que Milei tampoco tiene ganas de que lo ayudes, claro. así que no le tires todo el fardo a eh, Santiago. En este caso decía Santiago. Y en un momento iba a decir, el otro día dijo, iba a mencionar seguramente la nota que dio, y Majul no lo dejaba hablar. Eh, dicen que, mi, que Macri dice, me dice Prezi y después me boludea. Que cuando Milei lo saluda le dice, hola Prezi, hola, ¿cómo estás Prezi? Yo con vos no me puedo enojar Prezi. Me dice Prezi y después me boludea. Dicen que dice y Macri. Claro, boludear a Macri es tocarle. Algo de, lo que dice Majul, algo de lo que dice Majul creo que Macri piensa, porque es la que tira siempre. Me dice Prezi y después me boludea. Acá un, una tensión que se dio uy, también uy, uy, entre Majul uy. y el dueño del canal. 
¿Y, y, qué, poder, Ahora, ¿y qué poder para mí? Sí, sí, Permíteme, cómo no. No cómo más no. ansioso, si no, no se puede. No, no, yo estoy eh, no, fantástico. No, no, no. Bueno, bueno. Entonces, Pero estoy conversando bueno, también. Baja, porque... baja. Entonces no, digo... Estoy... Para, 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 para. Sí. No, baja no. No, no, eso no. Bueno, yo... entonces, déjame hablar. Déjame sí, sí, hablar. Sí, déjame hablar. Eh, vamos, yo estoy dando una idea. Somos grandes todos ya. So, todos, estamos muy, estamos sí, sí. muy viejos. Entonces no, digo... Yo no. Digo... Estamos viejos, yo no. No, no, baja. no. No, 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 baja. No, 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 ¿Sabes qué? Esto califica, esto es cinematográfico. Como en muy poquitas palabras. Pues estamos grandes, yo no, le dice más joven. ¿Qué es un Universidad de Baja, 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 baja. No, baja no, eh. No, baja no. Baja, ¿qué significa baja? No. Claro. No. Bien, eh, no, vamos a escuchar a Ritondo cuando le preguntan sobre Caputo. Che, ¿Caputo te bajó el pulgar cuando Macri pidió que vos seas el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Caputo te vetó? No, yo no creo que Santiago Caputo me haya vetado. ¿Vos no. crees que tiene el poder para vetarte? No, no, yo creo que es una decisión de gobierno. Yo adjudicarle a Santiago Caputo la responsabilidad de un presidente sería faltar el respeto a Javier Milei. Yo creo que la decisión es del gobierno... Las toma el presidente. Y, y aparte, yo estoy, a ver, estuve en ese momento, estoy ahora, en permanente contacto con el, con el gobierno y, con, y principalmente con Javier Milei, y con Santi Caputo, con Karina, con Lule, el cual soy amigo hace muchos años, con, con Martín Menem. Entonces, yo, yo creo que es enredarnos en una cosa y no tiene salida, me parece. Bien, ¿eh? acá si te pones a escuchar, más allá de que Ritondo está con Mauricio Macri, le da un poco la derecha a Majul de... El que toma las decisiones es el presidente. Más allá claro. de que dice Santi Caputo, Karina, Luli, está todo bien. Eh, en este caso, lo que dice Ritondo es subestimar a Milei si decís que las decisiones la termina tomando Caputo. Ignacio Fidanza, el periodista, cuenta que Macri le pidió a Milei que le resuelva la causa del correo. Mira, esto fue así. Eh, Macri lo va a ver a Milei, están cuatro horas juntos. Eh, Macri le plantea lo que a él siempre más le interesa, que son sus eh, causas y sus negocios. Eh, básicamente que reglamente el artículo 60 de la ley bases para resolver la deuda del correo y cerrar esa causa, que siempre le preocupó. De hecho, es, uno, es el motivo de su principal enojo con Lijo. Que Lijo instruyó una parte de la causa correo. Y nunca se la cerró. Ah. <risa> bueno, la especialidad de Comodoro Pi, ¿viste? Sí. Que te, te dejan la causa en el freezer y un día te la descongelan. Pero Macri era presidente y entendía que tenía que hacerle ese gesto, digamos. <risa> Bien, ¿eh? cuatro Dios. años creo que tiene la causa. De hecho, es un anticipo que hizo nuestro colega Ari Lijarad en el Destape contando las eh, tres causas diferentes que tiene eh, Macri vinculadas al correo y una de ellas está directamente relacionada con una reglamentación de eh, la ley bases. Claro. O sea que Macri está pidiendo, che, todavía no reglamentaron. Lo dijo el otro día en el discurso también. Sabes que recuerdo una etapa de un diario de la Rúa recién asumía el gobierno prehistoria pidiendo que la familia Macri pague el canon del correo que nunca había pagado. Y así pasan los años. ¿Cuántos años pasaron? Hay videos de Patricia Bullrich también diciendo Pidiendo que Macri... eso. Sí. Bueno. Eh, ¿Quién es el que lo entrevistaba? Bueno, ahora ya me voy a acordar. Eh, Macri no había que pedir permiso para privatizar, es lo que dice también el expresidente. Pusimos eh, eh, al Congreso 44 privatizaciones y nos devolvieron 11 que sí. Y las sacaron aerolínea del medio. Más no podemos hacer, eso es parte de una negociación política. ¿Es correcto eh, eso? Por supuesto, hay una parte que el Congreso no aprobó, pero finalmente ni siquiera si hubiéramos hablado, había necesidad de pedir, pri, pedir permiso para privatizar. Pero, pero hay, porque diciendo, la mayoría de las empresas tiene... hay que liquidarlas, no son vendibles, no son viables hace muchos años. ¿Y la puede liquidar por Mirá, decreto, por le, ejemplo? Le puede, con un decreto simple puede mandar en liquidación las empresas que hoy no hay plata. ¿Qué no, empresa? No, hay... no son vendibles, dice directamente. ¿Y por qué hay tantos interesados en los cielos abiertos y en las empresas argentinas? Si nadie quiere comprar. Ahora, por otro lado, es muy consecuente con su mirada, porque Macri en su gobierno hablaba de la ley de quiebras como mm. argumento único para este, cerrar actividades o determinados medios también, ¿no? Bien, eh, lo escuchábamos entonces en este caso con Luis Majul, antes en Radio Mitre, también estuvo con Fantino el viernes y citó a Juan Domingo Perón. ¿Cómo? Como decía el general Perón, 
la estrella polar de un país es la productividad. ¿Qué te está pasando? Y, y, ¿Me y, estás y, citando Perón? Y, a cada un, y, y, y cada uno, decía Perón, cada uno tiene que generar por lo menos lo que consume. ¿no? O sea, tiene que laburar para generar por lo menos lo que consume, no vivir de arriba. Pará, de... pará, ¿Qué, me, ¿qué te pasó? ¿Me citaste a Perón cerrando? ¿Vos estás, estás porque, loco? Porque Perón, yo, hey. ya lo dije, lo dije una vez con el gordo de la nata. Pero... Si Perón, si Perón volvís a vivir... <risa> Hubiese sido del PRO, porque el PRO decía que, decía que hay que apostar a la cultura del trabajo. Y estos bravo, tipos, eh. No, porque estos tipos apostaron todo el tiempo a, a generar vagancia. ¿Cómo? Bien. <risa> Perdón, igual no es la primera vez que cita Perón. No. Recuerdan que antes de ser gobierno, no, no. este señor hizo un acto con Hugo Moyano en el monumento a Juan Domingo Perón. Un Perón que no Paseo parece con... Perón, esa un, estatua, un, una un estatua. Un Perón una... que parece Víctor Laplace con Botox, no importa. Ahí en Paseo Colón. Ahora... Viene reiterando esto de que si Perón viviese sería de Juntos sí, por el no Cambio, es la que lo no dice. es la primera vez, vive coqueteando con eso. Fantino le da el toque como para que quede divertido, pero ya lo había dicho muchas veces. Ahora, ¿no daba reunión de póker? Como que se habían relajado. Claro, y ahí salen Tomando las mejores ¿eh? Bueno, eh, reapareció Cristina Fernández de Kirchner y eh, lo que necesitaba gran parte del peronismo porque habían sido muy pocas las manifestaciones en relación a lo que sucedió con eh, las elecciones en Venezuela, sobre todo con los resultados. El PJ desde... No, el PJ no, en realidad Unión por la Patria desde el bloque de diputados había hecho una manifestación, también el Frente Renovador, pero muchos de los líderes y referentes de eh, Unión por la Patria no daban su opinión hasta que no hablara Cristina. Habló Cristina Fernández de Kirchner. A ver, a muchos les sorprendió, no me voy a hacer el que la tenía clara. Digo, tenemos el diario del lunes, que ya sabemos lo que dijo, pero si vas para atrás, si se puede decir el del viernes, en el 2017 con eh, Luis Novarecio en Infobae, Cristina Fernández de Kirchner dijo, en Venezuela no hay Estado de Derecho y ya con ese antecedente de la última declaración de Cristina, uno podía prever para dónde iba a ir la declaración en este caso de estas elecciones, teniendo en cuenta que eh, la situación se complejizó aún más de lo que ya estaba en el 2017 cuando Cristina daba ese tipo de declaraciones. Bueno, habló, vamos a escuchar esta parte en la que Cristina primero hace un contexto, habla del bloqueo, habla de la importancia del petróleo, pero por otro lado después dice que está a favor del comunicado de Petro, Lula y AMLO eh, y pide también no solamente que muestren las actas, sino que por el legado de Hugo Chávez. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas para que todos puedan escrutar la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad, nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido... Eh, poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Así que... Que publiquen las actas ¿eh? por el legado de Hugo Chávez, es lo que decía Cristina Fernández de Kirchner el sábado, y le tiró un palazo ahí a, a Machado cuando eh, le dice, che, dijiste que estaba en la clandestinidad, bueno, me alegro que ya estás bien porque te vi ahí manifestándote, eh, desacreditando por ahí eh, ese momento en el que Machado había dicho que eh, estaba en la clandestinidad. Bueno, este fue el momento principal del discurso de Cristina, pero hay otro, eh, cuando habla de los demócratas que dicen que hay golpe de Estado en Venezuela, pero van a visitar a represores. Estos que hoy nos hablan de democracia fueron los que contribuyeron con armas al derrocamiento de un gobierno democrático en el 2019. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, cuyos diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? A los genocidas de la dictadura del 76. Y se llevan un proyecto en mano, un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia 
y dicen que hay dictadura en Venezuela. La verdad, hay que ser más coherente. Porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas, son algo más. Ya no es que niegan que hubo un genocidio, que hubo una dictadura, que hubo persecución, torturados, desaparecidos, sino que además los quieren eximir. Bien, eh, contundente Cristina Fernández de Kirchner, ayer eh, daban vueltas el sábado en realidad, recortes de ella con una partecita de lo que escuchábamos recién cuando dice, eh, se dicen demócratas, pero eh, hablan de dictadura en, en Venezuela y van a visitar represores y lo ponen como que eh, Cristina quiso decir que no hay una dictadura en Venezuela y como que si ese fuese el concepto, como diciendo banca Venezuela y los eh, empezaron a retuitear, a viralizar las cuentas verificadas, casi todas sin un perfil identificable e eh, intentando rápidamente eh, poner como que Cristina estaba bancando lo que está sucediendo en Venezuela, cosa que no es cierta y que queda claro en estos dos fragmentos que escuchamos del de discurso de Cristina Fernández. Kirchner habla también del 2019, no solamente de los que van a visitar a represores que hicieron golpes de Estado, en este caso es eh, un palo para Mauricio Macri y todos los que salieron a bancar la dictadura de Yanina Áñez en Bolivia después del golpe a Evo Morales. Vamos a seguir repasando un poquito más. En este caso, eh, Cristina dice, nos hacen creer que insultar es ser libre y eh, sin el celular sería su nombre mucho más gris eh, un palito también para la gente de la libertad de avanza del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy de la libertad de creer que porque insultás amenazás o tenés una fake news acaso sos libre, no sos un ser gris que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes serías todavía aún más gris y más inexistente, pero bueno pero bueno, así están las cosas Así están las cosas y así se forjó en la utopía la región, la utopía de la libertad, con San Martín, con Bolívar, con la lucha emancipatoria, que además fue una lucha de ideas, porque inclusive las ideas del absolutismo y de la colonia eran ideas que, y contra ellas luchaban las ideas de la libertad, que eran las de la Revolución Francesa, en definitiva, contra el ancián régimen, ¿no? Eso fue en definitiva lo que se vivió en nuestro 7.39, bueno, Cristina Fernández de Kirchner desde México opinando sobre la coyuntura social, política y económica de Argentina, de Venezuela y del mundo. Estas han sido las principales voces. Vamos a una tanda muy cortita y nos metemos en una nota muy importante vinculada a la visita de eh, represores de parte de la Libertad de Avanza. Resistir. Reorganizarse. Revivir. Re-FM.